दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है म कपिल यहाँ आज को श्रृंखला में हमें विद्यार्थी राजनीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल निकट को अखिल छैठों को एक्काईसों राष्ट्रीय सम्मेलन बिरता मोड़ झापा में यही असोज छब्बीस सत्ताईस रट्ठाइस गते हुए यह सन्दर्भ में कुराका आज हमीसंग स्टूडियो में हो अखिल छैठों का केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार वहाँसंग आज हम कुरा स्वागत है यहाँ लैंक यू धन्यवाद आराम हो एकदम ठीक अब तब एक्काईसों राष्ट्रीय सम्मेलन को ठैक्क संघार में हो रेन्द्रीय उपाध्यक्ष भक्त नाता ने अब अध्यक्ष को तब दावेदार भी हो भाई बजार में हल्ला सुनी रहा हजर हजर तब अध्यक्ष बंद हो कि उम्मीदवार उम्मीदवार दीदे हो कि तब को मनसाई के अब म अध्यक्ष बनने भापनी संगठन को आवश्यकता मद्देनजर राख रंद सत्र में सहभागी प्रतिनिधि पर्यवेक्षक को चाहना मद्देनजर राख्ते तैं को आवश्यकता रहाना अनुसार मैं जो जिम्मेवारी दी तो जिम्मेवारी पूरा कर सदा सर्वदा तत्पर छु रामी सामज रूपांतरण के निम्ति हमें योगदान दिने हो र संगठन को नेतृत्वम बसर सामज रूपांतरण के निम्ति काम कर सकता भन्ने होना हमी जुनसुक ठा में बसर भी सामज रूपांतरण को काम कर सकता यदि संगठन को नेतृत्व में बसिओ अलि बड़ी उत्तरदायित्व होने वाक कारण अब म पार्टी संगठन रहाँ का प्रतिनिधि पर्यवेक्षक को चाहना इच्छा आकांक्षा ने जो पद में मूगने पद में रहकर मैं आपका जिम्मेवार पूरा कर सदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा म तैयार नहीं छु अब अलग केन्द्रीय उपाध्यक्ष हो तब यहाँ भाग मथि चढ़ा खेल अध्यक्ष नहीं हो रही ठाव में बसता केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहीं हो यो हिसाब से तैयले भाई जस्तु पार्टी ने अथवा त्या आने प्रतिनिधि पर्यवेक्षक ने चाहना राखे तब तैयार होध्यक्ष का लगी तो सत्य हो तो सत्य हो तर मैं तब अगड़ी भू भू कि तई नेक मसाल को विद्यार्थी संगठन हो हमी नेक मसाल को विद्यार्थी संगठन भर नाता ने एटा कम्युनिस्ट पार्टी को एवं सदस्य भारत नाता ने हमें सामज रूपांतरण के निम्ति काम करने हो हमी एवं मोर्चा को जिम्मेवारी तह में बस्ने बितीक सामज रूपांतरण को काम होने रहा हटने बितीक सामज रूपांतरण के निम्ति काम नौने भाई होना हमी जो तह में रहे एटा कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भक्त नाता ने हमें सामज रूपांतरण के निम्ति काम करने हम जो ठा में रहे हम काम कर जो पद में होदि संगठन ने चाहिए पार्टी ने चाहिए अथवा त्या महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिए अलग को जो पद सो पद पर छोड़ना तैयार हो तब अवश्य अवश्य अध्यक्ष को कुरे छोड़ हजर अवश्य अवश्य संगठन को आवश्यकता जहाँ ते आवश्यकता होम कर तर राजनीति को एटा उद्देश्य सार्थकता कुर्ची मत हो भाई बजार में छी नेता कुर्ची भाग साहे धेरे मया करने कुर्ची अलग गिना नचाहने कुर्ची बने को एटा शक्ति हो जिम्मेवारी तो अली को आवरण में हेद सत्य देखि तो भाई पैला हमें के बुझ् पर्चे राजनीति के हो तो भाई कुछ बुझ् पर्च हमी मैं बुझे के राजनीति को सामज रूपांतरण को निम्ति काम हो तो सामज रूपांतरण करना को निमित्त हमी सत्तामें पुग्न पर्च और कुर्सीमें पुग्न पर्च भैन आपको तह तबका सामज रूपांतरण के निम्ति काम कर सकता तेस कारण राजनीति हमी चाहे अध्यक्ष बन को निमित्त हमी चाहे महासचिव बन को निमित्त हमें योग कि हमी रू रूपांतरण होने समाज सहयोग को निमित्त राजनीति कारण हमी चाहे तो पद को लालायित बने भाग सामज रूपांतरण में हम के काम कर सकता भाई उद्देश्य का साथ काम कर कारण हमी जो ठाव में पार्टी सब आवश्यक ठाँचा तो ठाव में नहीं बसर काम कर भाई मैं लग यो एक्काईसों राष्ट्रीय सम्मेलन भी होते तब प्रदेश पांच को इन्चार्ज भी हो केन्द्रीय उपाध्यक्ष भक्त नाता ने प्रदेश पांच को जिम्मेवारी तब हि राख् हजार महाधिवेशन का लगी प्रदेश पांच को इन्चार्ज तब नई हो यो तैयारी कह पुग रहाधिवेशन में राष्ट्रीय सम्मेलन में कुन जिला कति जिला अथवा चाह कना तैं सहभागी होते हुआ कस्त खाल नेतृत्व चयन होते अब हमी समग्र में राष्ट्रीय सम्मेलन विश्लेषण कर भन्न पर्दा हमारा सब सम्मेलन का तैयारी पूरा भैस है अब चाहे असो छब्बीस गति राष्ट्रीय जनमोर्चा का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ने झापा को वीरता मोड़ में यह सम्मेलन को उदघाटन करते हुए और सब सम्मेलन प्रचार प्रसार का काम भी संपन्न भैस अभी सम्मेलन संबोधन कर आने जनवर्गीय मोर्चा का साथी भी झापा जाने क्रम जारी रो प्रदेश नंबर पांच में बाहरवटा जिला बाहरवटा जि जिला 
प्रतिनिधि पर्यटक छनौट भैस हमी सम्मेलन को अवधि में गुण पर्ने सब जिम्मा हमें पूरा कर सब जिला में हम जिला सम्मेलन संपन्न कर इसलिए कस्त प्रकार के नेतृत्व चयन कर विषय में इसलिए पक्की विद्यार्थी को पक्ष में काम करने रीपी जनता गरीब विद्यार्थी को पक्ष मेंी जनता को पक्ष में काम करने रखारत करने विद्यार्थी रगठन में निरंतर लगी रहने विद्यार्थी चाहिए इसलिए पक्की नेतृत्व में लिया भाई विश्वास अब यह प्रदेश पांच में कति हो तब प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कति जाते हुए महादेश हमी अब यह पूर्व झापा संपन्न करने भाई कारण यहाँ बट हम प्रतिनिधि मात्र जाते करीब सौ देखि लेकर एक सौ पचास को संख्या में यह बाहरवटा जिला हमी चाहे प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी बंद अब खास करी तब शैक्षिक निजीकरण उदारीकरण र संघीयता विरुद्ध आंदोलन तब नारा भी तय कर राष्ट्रीय सम्मेलन का यह आम मानसले बुझने गरी इसको अर्थ के हो इसको अर्थ आज हम सज में कस्ट प्रकार को शिक्षा दुई प्रकार को एटा धनी वर्ग ने प्राप्त करने शिक्षा रोक गरीब वर्ग ने प्राप्त करने शिक्षा राज्य के हमें के बनी रह राज्य शिक्षा में लगानी करजी शैक्षिक संस्था राज्य सामुदायिकरण करते सावजनिक राज्य शिक्षा में पूर्ण लगानी कर हम बनी रह तर राज्य अभी सावजनिक विद्यालय आप लगानी कर विद्यालय सामुदायिकरण को नाम में निजीकरण को दिशातर्फ धकली जाए कि स्थिति सृजना हो गरीब किसान मजदूर का छोरा छोरी पढ़् पाने अवस्था वंचित होस कारण सरकार ने निजीकरण राज्य शिक्षा निजीकरण के दिशातर्फ तेस मान में धकली अर्क उदारीकरण के जस्तु प्रकार को राज्य कस्तु प्रकार के जनशक्ति आवश्यक हो तो प्रकार प्रकार को इच्छा शक्ति राज्य में देखिदेन तो प्रकार को कार्यक्रम ठोस प्रकार के बनाकर देखिदेन जस्तु प्रकार को शिक्षा दिए होने राज्य उदार नीति अपनाई रखे है अब तब संता का कुरा तो देखी रहने अब संता को कारण अब कर का कुरा कर थुपर अलग चार संता को आवाज बुलंदित भैर संता विरुद्ध को आदर आवाज बुलंदित भैर है तेगरी तब को राष्ट्रीयता इतिहास के सब भाग गंभीर संकट में पड़ रख अब आपूला कम्युनिस्ट भन्ने यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार तो होना कम्युनिस्ट होना को निम्ति कई आधार सरकार कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार तो होना तर कई गरीब जनता को पक्ष में काम कर आशा थी ती आशा अभी पच्लो चरण में उत्क उसका गतिविधि हेद्दे ती आधार हमें देखने आधार कुछ भी छेन तेस कारण के शिक्षा क्षेत्र को निजीकरण अंत्य उदारीकरण रोक है शिक्षा में भग व्यापारीकरण रोक शिक्षा चाहे धनी रीब बीच धनी ने एवं शिक्षा आर्जन करने धनी गरीब ने अर्क शिक्षा आर्जन करने गरीब विभेद चाहिए तेस कारण हम यू नारा लीएर हमी जनता बीच जाँद जबसम शिक्षा में चाहे राज्य लग लगानी कर शैक्षिक निजीकरण को अंत्य होते उदारीकरण को अंत्य होते चाहे शिक्षा व्यापार उपयोगी वैज्ञानिक निःशुल्क होते हैं तबसम हमारा आंदोलन निरंतर रहने भाई कारण अभी हम अभी को एक्काईसों राष्ट्रीय सम्मेलन में यह मुद्दा लीएर हमें चाहे विद्यार्थी मत आम जनता मत जा जो देवेंद्र जी तुम्हें अलग जो सरकार में कम्युनिस्ट को वाम गठबंधन ने निर्वाचन जिते अलग दुई तिहाई को सरकार यही सरकार अथवा तबर निर्वाचन का बेला में इिने संगे तबाचन में हो एवटे मोर्चा में तर कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट न भाई अब कम्युनिस्ट होना को निम्त के आधार ती आधार हमें कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार बने पर कुन वर्ग को पृष्ठपोषण करें तो है अभी बने को सरकार ने कुन वर्ग को पृष्ठपोषण रुन आधार में इसलिए काम कर भाई कम्युनिस्ट हो कि गरीब जनता को पक्ष में मजदूर हर को पक्ष में इसलिए काम कर काम कर सकते कि सकते भाई आधार को कारण रो इतिहास हे इनके जो सत्ता में जान को निम्ति जो प्रकार का क्रियाकलाप अपनाई रह ती क्रिया क्रियाकलाप र्यवहार को कारण यी कम्युनिस्ट पार्टी होन इनको विचार दर्शन अध्ययन कर कम्युनिस्ट पार्टी होन भूरा चाहिए में पक्की विश्वास पक्की भन्न सक अर्क हमें यी पार्टी समर्थन गये ते क्यों राजनीति भाई कुछ सद सीधा रल रेखा में जा सत्य भाई कुछ सद एवटे प्रकार के सत्य चाहिए सत्य होते हैं आपको स्वाथ जता मिले उत ढल हमें हम स्वाथ कहीं हमें देश को स्वाथ जब जस्ते अभी ई ई पार्टी ने नजिदे भा तराई का मधेशवादी संगठन जातिवादी संगठन क्षेत्रीयतावादी संगठन ने जितने भा देश को हालत कह जाओ तेस कारण उन्नीर भाग ये शक्ति जिते 
कमती में देश को राष्ट्रीयता जोगिन सकता कमती में उन्नीर भाग इन इन कमती में देश और जनता को पक्ष में काम कर सकने आधार में हमें समर्थन और विरोध करने परंपरा रहने गर्च ते कारण राजनीति कर राजनीतिक यात्रा में विचार में अब जसले देश और जनता को पक्ष में काम गुण और दोष को आधार में समर्थन और विरोध करने कारण हम तो अनुसार नहीं इस समर्थन करने इन क्रियाकलाप इस समर्थन करने विरोध करने प्रकार का कार्यक्रम हम निरंतर आई रहने गई अनुरूप नहीं हमें संविधान सभा को चुनाव में हमी तब को प्रदेश प्रतिनिधि सभा स्थानीय तक निर्वाचन में इन समर्थन ग्यौं अनुरूप हम अगड़ी बढ़ा चौं अब देवेंद्र जी हमें अलग इतिहास तीर जाऊं अब हिजो का दिन में जो अल्ले का प्रधानमंत्री होता केपी शर्मा ओली वहाँ नहीं प्रधानमंत्री होता खेल चित्रबहादुर केसी उप प्रधानमंत्री होना है वहाँ पर सरकार में जानू ती बेला को सरकार चाहे जनमुखी अलग को जनमुखी होना सकेन कम्युनिस्ट होना सकेन भू तुम पात्र हमी ते बेला को सरकार जनमुखी होने इसलिए जनता को पक्ष में काम कर सरकार में गई है हमी सरकार में गई क्यों ते बेला भारतीय विस्तारवाद ने जो प्रकार को नाकाबंदी लगाए थी तो नाकाबंदी के विरुद्ध केपी शर्मा ओली बोले कारण रो सरकार ने नाकाबंदी विरुद्ध आवाज कई भाई मंद मंद रूप में आवाज लिया कारण हमी तो सरकार में सामिल भैया हूं और कुछ कारण यदि हमी सरकार में गए पर यह नाकाबंदी विरुद्ध बोलना सकता जाऊ है सरकार बोलिए भो भेन हम देश को राज्य संयंत्र बोलिए भो भेन अर्क छिमेक राष्ट्र हेपन सकते हैं हो तो मूल उद्देश्य का साथ हम सरकार में गये अरुण कुछ तस्त प्रकार को यह सरकार जनमुखी हो इस जनता का पक्ष में काम कर विश्वास भांदापी यो अ भारतीय विस्तारवाद ने जो प्रकार को नाकाबंदी तो नाकाबंदी विरुद्ध हम सब एक गठ भर लड़न पर्च भाई विचार बोक कारण हम ते सरकार में गये अब चित्रबहादुर केसी उप प्रधानमंत्री होता खेल जो खाल भूमि का खेल भो अथवा तबर वहाँ को भूमिका बात बेला कति सन्तुष्ट रहने भो अथवा अलग अवस्था में इतिहास इसो समझिदा खेल चित्रबहादुर केसी भी उप प्रधानमंत्री हो भाई तो इतिहास छी बेला काम कर सकू अब यह व्यवस्था में काम करना के निमित्त एकजना व्यक्ति हजारों जान माने गोलबंदित बाटो छेक्ने प्रयत्न करी काम वहाँ प्रयत्न करूँ सहकारी क्षेत्र में सहकारी ऐन लिने कुछ कई काम खोजुक थी तर तैं का सहकारी का मफिया ती काम दिएन रहा गए पे जस्त चित्रवादी कैसी जसरी सत्ता बाहर छा भारतीय विस्तारवाद का विरुद्ध बोलने हूं और सरकार में गए पीछे भारतीय विस्तारवाद का समूह बोलने भो यह नाकाबंदी हो भाई चाहे बोलता खेल जति चाह भारत चाह छाप छाप पर्यटन चित्रराज के विरुद्ध में भारत बोलो तो भाई बाहर बसु बाहर बसु बोलता खेल तो भारत कहीं भी थे तर सत्ता में गए पीछे चित्रबहादुर केसी बोलता खेल उसे चित्रराज के प्रधानमंत्री बा हटा पर्च यहाँ को चाहे केपी और केपी शर्मा ओली चाहिए दबाव समेत दिए थी उप प्रधानमंत्री बा हटाऊ अब अलग को सरकार को विषय में अलग जाऊ तो भाग अगड़ी चाहे मैं तब विद्यार्थी संगठन भक्त कारण अब वही सरकार ने मूल्य वृद्धि करापी कहीं विज्ञप्ति निल्न हो भाग धेरे चाहे विद्यार्थी का हकित में काम करना सकिए अथवा सकेन भाई बजार में सुनी विद्यार्थी संगठन अन्न विद्यार्थी संगठन ने भी यही कुछ राख्सन हजर तो तब खास ठोस में काम चाहे कर सकून तब पार्टी ने धेरे हाथ खुट्टा बांध्या होना तस्त हो सत्य विद्यार्थी आंदोलन के सुस्ता या शिथिल बने अवश्य हो तस्त कयो तस्त कैसठी त्रिसठी को जन आंदोलन बा जब राजनीतिक दल सत्ता को बागडोर संभाल पुगे रामी चाहे मं सत्ता को बागडोर संभाल पुग्दा मैं आप अथवा भन हमी विद्या संगठन ने समर्थन कर मानेह सत्ता को बागडोर संभाल पुग्दा खेल रही सत्ता को बागडोर संभाली सके कई विद्यार्थी का आशा इच्छा आकांक्षा विद्यार्थी का मुद्दा संबोधन कर लगे थी रि तैंखि अल्लेम को अवधि हम रहो भाग पर्ख रेर को नीति हमी अपना तर इन के भाजा नेपाली विद्यार्थी को पक्ष में काम करने जनता को पक्ष में काम करने भाई आपू सत्ता में नपुगुंजिल तब को जनता को पक्ष में वकालत करने सत्ता में पुगे फिर जनता कसरी चाहे अन्याय में पार्न सकि कसरी चाहे दमन में राख सकता भाई मनोवृत्ति ने घर बना कारण यो अवस्था सृजना भग अब पक्को अब विद्यार्थी आंदोलन विद्या संगठन 
अब शिथिल बनने अवस्था छेन रामी अब फेरी पनि नया प्रकारले नया योजनाहरु बनाए नया एजेन्डाहरु बनाएर यो सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलापको भन्नाफोर गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ अब हामीले यहाँ भन्दा अगाडि अगाडिका दिनमा पर्ख र हेराको नीति अपनाएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले समर्थन गरेको पार्टीहरु सत्तामा पुग्दाखेरि उतिखेरै आन्दोलन गर्नु भन्दा एकैछिन पर्ख हुन इनले कस्ता प्रकारका कार्यक्रम लिउँछन् भन्ने नीति भएको कारणले पर्ख र हेराको नीतिमा यो आन्दोलन केही सुस्ताएको शिथिल बनेको जस्तो देखिन्छ तर चाहिँ त्यस्तो होइन अबका दिनमा फेरि चाहिँ यस्ता मंगी भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार जस्ता चाहिँ जघन्य अपराध यस्ता प्रकारका जघन्य अपराध बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु हुँदा र यस्ता चाहिँ अन्याय अत्याचार मंगी बढ्दाखेरि पक्कै पनि विद्यार्थीहरुले उड्छ र हामी उठाउँछौ जस्तो अब आफ्नो समर्थन अथवा आफ्नो सेन्टिमेन्ट भएको पार्टीको सरकार बन्दाखेरि तपाईहरु चुपचाप बस्नुहुन्छ र विपक्षी दल अथवा तपाई आफूले नरुचाएको दलको सरकार बन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु 1 रुपैया मूल्य वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा अथवा कर बढ्दा अन्य विविध विषयमा तपाईहरु सडकमा देखिनुहुन्छ तर यो अहिलेको सरकार बनिसके पछाडी सात पटक मूल्य वृद्धि भएको छ इन्धनको हजुर अहिले कर वृद्धिले संघीयताको विषयमा प्रश्न उठ्दै छ बजारमा हजुर होइन आम मानिसमा कर वृद्धिका कारणले संघीयता नै ठीक छैन कि भन्ने पनि कताकति अब बहसहरु आरम्भ हुन थालेका छन् अब यस्तो तर अहिले अब निर्मला पन्तको हत्या बलात्कारको कुरा त्यसपछि विभिन्न खालका हत्या हिंसाहरु चर्किरहेका छन् अहिले खासगरी दशैं तिहारको मुखमा पनि छौ र जनताहरुले महंगीको भार खेप्न बाध्य छन् यो विषयमा अखिल छैठौ किन निदाएको छ मैले अगाडि भने यो यहाँ सम्मको पिरियड एउटा संक्रमणकालीन समय भएको कारणले हामीले आन्दोलन शिथिल बनेका थिए तर अब तर अब हामी शिथिल बन्नु पर्ने चाहिँ अब अवस्था छैन अब हामी जन नयाँ सिराबाट आन्दोलनको उद्घोष गर्नु पर्ने छ मैले अगाडि भने कि यो सरकारबाट जुन आशा र अपेक्षा गरेर हामीले जिताएका थियौ जुन आशा र अपेक्षा गरेर हामीले चाहिँ इनेलाई समर्थन गरेका थियौ तर ती आशा र अपेक्षाहरु अहिले पूरा हुन सकेनन् नसक्ने अवस्थामा आए त्यस कारणले गर्दा अब विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताउनु हुन्न र हामीले निरन्तर अनि राष्ट्रिय छैठौले निरन्तर संघीयता हामीले त अहिले बल्ल आम नेपाली जनताले अहिले संघीयताको विरुद्धमा संघीयता ठीक छैन कि भन्दै आए तर हामीले जति बेला देखि संघीयता आयो जुन दृष्टिकोणका साथ संघीयता आयो त्यति बेला देखि नै संघीयता गलत छ भनेका थियौ किनभने संघीयताले पहिले के गर्यो त्यसको दुष्परिणाम पहिले के भयो भन्नुहुन्छ नि जात जातको बीचमा चाहिँ विभाजन जाति जनजाति क्षेत्र क्षेत्र बीच चाहिँ विभाजन सृजना गरे एउटा अर्को प्रदेश राजधानी बनाउने सन्दर्भमा पनि त्यसले विभाजनको स्थिति सृजना गर्यो र अर्को अहिले करको चाहिँ दायरामा करको कुरामा पनि अब तपाईको अहिले चाहिँ विवाद सृजना गरेको छ त्यसकारण हामी त्यति बेलादेखि नै संघीयता विरोधी आन्दोलनहरु उठान गरेका थियौ हामी आन्दोलनमा जादै नगएको भन्ने हैन आन्दोलनहरु कहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने गर्छ र कहिले सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने गर्छन् आन्दोलन बढ्दै नबढेको भन्ने हैन आन्दोलन या भन्दा पछिको या भन्दा अगाडिको समयमा सुस्त गतिमा चाहिँ बढेको सत्य हो अब हामी अन्त्यमा पनि छौ देवेन्द्र जी हजुर अब 21 औ राष्ट्रिय सम्मेलन पछाडी तपाईहरुका मुद्दाहरु तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सम्मेलन सकिए पछाडीको नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामहरु के देख्नु भएको छ र तपाईले भने जस्तो अब यो सरकारका गतिविधिमा तपाईहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब चाहिँ तपाईहरुको ठोस योजना के हुन्छ अब हामी सरकारका सरकारको गुण र दोषको आधारमा हामी उसका हामीले आन्दोलनलाई निर्धारण गर्छौं र अहिले अब शैक्षिक क्षेत्रमा जुन प्रकारले विकृति विसंगतिहरु भित्रिएका छन् मैले अगाडि पनि भनि सकेको छु चाहिँ शिक्षामा असमानता छ विभेद छ ती असमानता र विभेदहरुलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामीले एउटा ठोस प्रकारका योजनाहरु ठोस प्रकारका कार्यक्रमहरु लिउने छौ र हामीले के हो निरन्तर यो सरकारलाई यो राज्य व्यवस्थालाई दबाब दिने हो हैन हामी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौ र अब दिनमा झनभन्दा झन दबाब दिने छौ किनभने हामीले हिजो राजाको पालामा राजा विरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौ पञ्चायतको पालामा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गरे अहिले चाहिँ आफ्नै अब इनै सत्तामा पुग्ने राजनीतिक शक्तिहरुको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो अब विद्यार्थीहरु सचेत हुँदै छन् र अर्को कुरा अहिले मेडिकल क्षेत्र हैन काठमाडौँ केन्द्रित मात्र चाहिँ स्थापना गर्ने हामीले के भनिरहेका छौ भने मेडिकल शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ मेडिकल शिक्षालाई व्यावहारिक शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ मेडिकल शिक्षा सातवटै प्रदेशमा खोल्नु पर्छ त्यो खोल्नको निमित्त यसलाई व्यावहारिक वैज्ञानिक र यसलाई चाहिँ सबैको पहुँचमा गरिब जनताको पहुँचमा पनि कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी व्यापक छलफल गर्ने छौ र त्यसलाई चाहिँ आम जनताको पक्षमा पुर्याउनको निमित्ति हामी त्यसै प्रकारका योजनाहरु बनाउने छौ त्यस प्रकारका योजना बनाउन र त्यस प्रकारका आन्दोलन गर्न राज्यलाई चाहिँ दबाब दिने प्रकार कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि हाम्रो छौ हस् समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्ष बन्न शुभकामना पनि छ धन्यवाद कपिल जी त्यसैगरी अनिराज भी छैठौ 
को राष्ट्रीय सम्मेलन झापा को वीरतामन में संपन्न होने गई रहोक राष्ट्रीय सम्मेलन को पूर्व संध्या में अनेराशी छैठों का विचार राख्ने वातावरण दिव्य तेस को लगी म केन्द्र समिति रग्र यह पांच नंबर प्रदेश को तरफ तपाई लगायत एमसीआर में रहने भाग साथीला हृदयदी हार्दिक धन्यवाद दीदी भोलि का दिन में हमी हर एक कार्यक्रम तपाई को सहयोग समर्थन रहो पक्की हमें उठाया जनजीविका का सवाल राष्ट्रीयता को सवाल को पक्ष में चेतना जगह सजिलो पड़ने आंदोलन में सबला सहभागी होना सजिल पड़ने तो दिशा में सूचना सूचना संचार को मध्यम हमें सहयोग भश्वास व्यक्त करना चाहिए दर्शक आज हमें बुद्धराइज में रहकर कुरा गये अखिल छैठों का केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुमारसंग आज को कुरा कस्त रहो कई प्रतिक्रिया खंड में हमी पठान होगा आज का लगी समय सकता कपिल गेवाल आगे दिन नमस्ते Thank you.